。如今俄乌战场形势大变，双方攻守互换，终于是轮到俄罗斯开始防守了。因为乌军已经开始炮击俄罗斯本土了，俄罗斯国防部也承认了，并且还摧毁了当地的供电设施。并且德国外长还表示，如果乌军是为了打击俄军后勤，从而袭击俄本土，那德国举双手赞成。而俄罗斯的反应果然依旧是那些强烈谴责的话。另外，位于克里米亚的黑海舰队在深夜再次遭到乌军无人舰艇袭击，据说损失了价值数亿美元的鱼雷和反舰导弹。乌克兰南方司令部发言人表示，暂时被俄军霸占的克里米亚的居民，接下来可能要习惯听到空袭的声音了。因为乌军针对克里米亚的无人机导弹攻势已经开始了，话不多说，影片即将开始。在四月二十二日，俄罗斯库尔斯克州州长在社交平台上表示，乌军袭击了库尔斯克州的雷利斯克区，确认来自乌军的二十多次炮击，奥别斯塔村、洛科季村和新伊万诺夫卡村供电中断。在确定安全之后，就会出动维修队进行维修。乌军会袭击这里，还是由于雷利斯克区与乌克兰苏梅州接壤，已经多次遭到乌军袭击。在一月份的时候，就有两栋房屋受损，而三月初，别哥下村报告了十一次遇袭。据说，乌军几乎定期对俄罗斯边境领土进行炮击、无人机袭击以及破坏行动。从去年年底就一直流传，乌军会组织大反攻。从新年大反攻到春季大反攻，如今又要变成夏季大反攻了。国立军也是盼星星盼月亮，希望乌军能一战定乾坤，一举击溃乌克兰战场上的俄军。然后等了大半年，乌军反攻一直都没开始，反而让俄军迎来了喘息之机。随之而来的是各方的嘲笑，许多人觉得乌克兰春季大反攻只是在造势而已。是泽连斯基稳定国内局势的一个伎俩，但战争从来不是一城一池的得失，也不是几句嘲讽就能改变战局。就在许多人觉得俄乌会继续维持局势的时候，乌军对俄本土展开了炮轰模式。想想俄军入侵之后，战火一直都在乌克兰境内燃烧，在双方厮杀数百天之后，乌克兰到处是残垣断壁。然而，随着战事的发展，乌克兰拥有诸多先进装备，所以也开始炮轰俄本土，将战火烧到俄罗斯。原本普京想要访问斯塔夫罗波尔州，事发之后只能取消计划，重新调整行程。据说，普京知晓此事之后非常愤怒，甚至将袭击认定为恐怖袭击事件。此次乌军选择直接炮轰俄本土，在火力军看来，可不是乌军破罐子破摔，反而是吹响了反攻的号角。因为现在的乌军装备齐全，弹药充足。此前，以德国、法国为首的一些国家对乌克兰产生了一些看法，被外界认为欧洲已经对战争感到了疲惫，有可能会选择放弃乌克兰。然而，火力军看到事实并非如此。德国、法国抱怨归抱怨，但在武器供应上从未停下脚步。法国援助了欧洲最先进的 SAMPT 防空系统，已经送到了乌克兰。美国、德国、荷兰援助的爱国者防空系统也已经正式交付使用。美国原定明年交付的 M1 主战坦克，现在也已经提前装车上船，运送到德国等待交付。此外，斯洛伐克援助的十三架米格二九全部交付完毕。波兰计划将二十八架米格二九全部援助乌克兰。之前虽然乌军装备了海马斯，但数量太过稀少，另外也只有部分老式坦克，很多时候只能依靠人海战术才能抵抗润进攻。虽然俄军攻势受阻，但乌军也损失不小。那时候，西方国家也承诺各种援助，但口头承诺到实际交付中间需要一定的时间。等待援助的这段时间，乌克兰非常不好过。如今，挑战者二坦克、豹二坦克、爱国者防空系统、JDAM 炮弹以及米格二九战机等装备悉数到账。除此之外，西方也援助了一批弹药，韩国援助了五十万发，巴基斯坦援助了三十二万发。未来数月内，乌军可用弹药将超过百万发。毫不夸张地说，乌军已经完成鸟枪换炮的过程，能与俄军正面对抗，丝毫不落下风。各种装备的援助解决了乌克兰对空防御问题。没发现俄军对乌军轰炸少了许多吗？在乌克兰中远程防空系统与地面对空武器的配合下，俄罗斯空天军也不敢轻易出动了。
在筹划反攻行动的这几个月，西方国家也在大量训练乌军士兵，进行各类新式武器的培训。如今，这些士兵已经重返战场，这将是乌军反攻行动的核心力量。关于此次乌军炮击俄本土，火力军觉得，并不是为了向俄本土挺进，而是为了打击俄军后勤补给线，切断对前线的供应，为乌军收复乌东四周做准备。另外，乌军又开始向克里米亚进行袭击了。这次的目标是俄海军黑海舰队。命途多舛的黑海舰队又又又成为乌军袭击的目标了。坐落于克里米亚的塞瓦斯托波尔港再次发生剧烈爆炸。在四月二十四日凌晨三点三十分，乌军派出多艘无人高速潜航器对黑海舰队母港进行袭击。俄罗斯宣称，其中一到两艘无人潜航器成功被俄海军反潜防御部队拦截，另外两艘也在外锚地自行爆炸。由于爆炸位置距离黑海舰队的设施和军舰比较远，所以没有造成损失。但有消息称，袭击事件成功炸毁了港口附近的临时专用弹药库。这种弹药库是专门用于临时应急调运武器上舰，所以靠近舰艇码头。据西方媒体报道。吴军此次袭击摧毁了价值数亿美元的答案火箭、助推鱼雷，以及俱乐部潜射反舰导弹。袭击时发生的连环爆炸也给出了强有力的佐证。在三月二十二日的时候，塞瓦斯托波尔港就遭遇过一次类似的袭击行动。不过，三月份的袭击比这次规模更大。塞瓦斯托波尔军港连续发生剧烈爆炸，甚至距离港口几公里以外的居民楼玻璃都被爆炸声波震碎。距离港口十几公里的塞瓦斯托波尔市内都能感受到爆炸带来的震感。当时乌军发动的袭击更像是一次小规模的由无人机和无人潜航器执行的海空一体战。在无人潜航器对港口打击的同时，自杀式无人机也从空中发动攻击。由于黑夜能见度比较低，一度让俄军手忙脚乱。而这次袭击，乌军虽然没有那么大的手笔，只派出了几艘无人潜航器，从水下对黑海舰队母港发动自杀式袭击，但这次袭击已经非常有分量，因为拥有自主无人潜航器的国家可没有几个。火力军推测，应该是西方秘密援助的，比如美国。在许多年前，美国就已经重视新一代自主无人潜航器在海战中的高强度使用了。除了研发多款大型无人潜航器以外，还有许多小型无人潜航器在世界各个海域进行测试。按照美国海军的设想，这类小型无人潜航器类似于空中的自杀式无人机，可以根据任务需要进行编程，然后在某个海域巡航，在发现目标之后，也能像鱼雷一样对目标进行打击。乌军这几次海上打击任务出动了多次无人潜航器，很可能肩负着帮美军测试新型武器的任务。除了出动无人机和无人潜航器以外，乌克兰还利用导弹对克里米亚进行打击。在四月二十二日，俄军声称击落乌军发射的雷霆二战术导弹，表示乌军利用雷霆二导弹从多个方向攻击克里米亚。首枚在亚速海地区被俄军防空系统击落。其他则从敖德萨、扎波罗热以及赫尔松等地发射，攻击克里米亚其他目标。雷霆二战术导弹是2014年后乌军研发的弹道导弹，射程能够达到500公里，与俄军的伊斯坎德尔导弹相当。但由于缺乏资金，乌克兰无力继续研发。后来，沙特出资并采购这款导弹后，项目得以保留下来。估计是乌军苦于缺乏远程打击手段，又将这个项目重启了。毕竟五百公里的射程已经能对莫斯科造成非常大的威胁了。乌克兰南方司令部发言人还表示，克里米亚的居民接下来要习惯听到空袭的声音了。我们一定会夺回克里米亚的。现在只是被俄罗斯暂时侵占。不过，乌军在前期消耗过大，虽然现在装备齐全、精锐集结，但想要一举收复乌东四周和克里米亚还是有些难度的，因为经过休养生息的俄军也缓过来了。在后勤和军队管理上不再像此前那么混乱，但火力军觉得，俄乌打了数百天后，经过先进装备补充的乌军和大量消耗的俄军，已经站在同一条起跑线上。如果非要分出一点不一样的话，那就是乌军失败将国破家亡，而俄军战败还能继续苟延残喘。而关于巴赫穆特，泽连斯基发出了最后通牒。
。在四月二十二日，泽连斯基向陆军发出最后通牒，要求死守巴赫穆特，至少要到五月九日，并表示美国情报泄露事件不会对乌军大反攻产生影响。但巴赫穆特必须要坚守，一旦失去，俄军就能剑指克拉马托尔斯克和斯洛维扬斯克。为了落实泽连斯基的要求，在四月二十三日，乌克兰陆军总司令谢尔斯基上将再次访问巴赫穆特，表示乌军仍然控制着当地的局势，但也对泽连斯基提出了要求：乌军想要继续坚守巴赫穆特，就需要保持 T 零四零五公里仍能为乌军所用。俄乌双方都在利用巴赫穆特拖住敌方主力，从而消耗敌方的有生力量。乌军不惜巨大伤亡死守巴赫穆特，三十多支作战旅击部队在城内轮战，瓦格纳突击队就算再勇猛，也难以招架这样的车轮战术。另外，进入巴赫穆特西作战后，相对来说，距离乌军兵力集结点和后方补给通道更近，乌军更容易增援巴赫穆特。实际上，乌军在巴赫穆特以西的位置仍维持着十二个旅级作战单位，大约四万五千人，其中最靠近伊万尼夫斯克镇附近，部署了第六十一机步旅、第二十八机步旅、格鲁吉亚雇佣兵团、第八十空中突击旅以及第一坦克旅。这些兵力组成乌军第一反击集群，而在其身后的博达尼夫卡、赫里霍里夫卡和恰索夫亚尔。还部署了第六十二机步旅、第七十一机步旅、国际雇佣兵军团、第四快速反应旅、第九十五空中突击旅、第九十八亚速突击营等部队组成的第二反击群。在恰索夫亚尔以及顿河军事坦丁洛夫卡，还有第幺幺六、幺幺八国土防卫旅以及两个炮兵旅作为预备队。从地图上看，被乌军占领的巴赫穆特西部地区地形结构比较特殊。巴赫穆特从市中心开始，从东向西，海拔越来越高。这种西面高、中间低的地形，不仅增加了瓦格纳突击队的进攻难度，在乌军炮火袭击下，瓦格纳也难以坚守被占领的高层建筑物，无法巩固防线。除此之外，西部的高还不只是体现在地形上，巴赫穆特的建筑物也是从市中心铁路线开始，一路向西逐渐升高。大量商业建筑坐落于城市最西侧，天然构成乌军在巴赫穆特的最后一道防线。事实上，乌军在巴赫穆特还能继续坚守，前提是基辅能彻底拉开反攻序幕，不让俄军有机会在巴赫穆特集中兵力。此次选择炮击俄本土，希望是乌军反攻的开始。好了，本期影片就到这里了，我是火力军，咱们下期再见。